good evening students uh, idu vandu continuation the previous video kana continuation idu irony as a principle of structure clenet brooks odu the namba paathirukkom adla namba poetry pathi fulla paathom ipo drama va pathi ipo drama la na vandu first ripeness is all appdin solittu na pesitirundhen ripeness is all abdingirad king lear la irundhu edukapatta oru vasanam okay in the king lear la vandu uh, edgar abdingiravar in the particular uh, சென்டென்ஸ் வந்து சொல்கிறாரு இப்போது ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் திஸ் ரைட்னஸ் இன் ஆல் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படின்னா நான் வந்து டிக்ஷனரி எடுத்து நான் நல்லா சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன்னா ரைப்னஸ் அப்படின்னா மெச்சூரிட்டி ரைப்னஸ் அப்படின்னா செரினிட்டி இப்படியெல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் நான் என்ன தான் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்த்தாலும் அதோட மீனிங் வந்து கிளியராக எனக்கு தெரியாது பட் இப்போ நீங்கள் அந்த புக்கை வந்து நீங்கள் படிக்கும் போதே எட்கர் வந்து இதை பேசின மாதிரி இருக்கும் கிங்லியா ஓகே எட்கர் பேசினதை வச்சு அவர் எந்த சுச்சுவேஷனில் யார்கிட்ட எப்படி இதை பேசினார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது அப்படின்னா என்னால் ஈஸியாக அந்த டெக்ஸ்டோட அந்த டெக்ஸ்ட்டுங்கிறதோட அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங்கை என்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நம்பர் ஒன் அதே மாதிரி இன்னொரு வேர்டை பற்றி பேசுகிறாரு என்ன அப்படின்னா நெவர் அப்படிங்கிற வேர்டை அதே கிங்லியரில் ஃபைவ் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஒரு ஒரு டைமும் ஒரு ஒரு மீனிங் கொடுக்குற மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படி நமக்கு புரியும் அப்படின்னா அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் புரியுன்ற மாதிரி இவர் சொல்கிறாரு ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஒரு டெக்ஸ்டில் ஆப்போசிட் மீனிங் கொடுக்குற மாதிரியும் இருக்கும் அது பேர் தான் சக்காசம் ஓகே இப்படி தானே சொல்கிறோம் நல்ல குடும்பம்பா என்னப்பா இது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் நல்ல குடும்பம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இதையும் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாருன்னா சர்க்காசம் நம்ம பொயட்ரியில் அதை வந்து லிட்ரரி டிவைஸாக நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா இதை வந்து இதில் வந்து சர்க்காசம் ஐரணின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இது என்ன ஐரணிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் வந்து ஒருத்தரோட போயமை வந்து கோட் பண்ணுறாரு அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ரைட்டர் அவர் யார் அப்படின்னா கிரே ஓகே கிரே அப்படிங்கிறவரோட போயமை வந்து கோட் பண்ணுறாரு கிரேவோட ஒர்க் நமக்கு நல்லா தெரியும் எலிஜி ரிட்டன் ஆன கண்ட்ரி சர்ச்சோட அதுலேருந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து சொல்கிறாரு இதில் என்ன ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு கேன் ஸ்டோரிட் ஆன் ஆர் அன் அனிமேட்டட் பாஸ்ட் பேக் டு இட்ஸ் மேன்ஷன் கால் த ஃப்ளீட்டிங் பிரெத் ஓகே இதை தான் வந்து ரெஃபரன்ஸாக சொல்கிறாரு இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் வந்து இவ் இவரோட ஜான் கீச்சோட ஒர்க் படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அதில் வந்து டெட் பாடிஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களோட அந்த போன்ஸ் எடுத்து ஒரு ஏர்னில் ஏர்ன் அப்படின்னா ஒரு பாத்திரம் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே போட்டு அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுவாங்க அதுதான் அது வந்து அவங்களோட கஷ்டம் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் அப்படி பண்ணுறதுனால அவங்க உயிரோடு வருவாங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஷினை ரெட்டாரிக் கொஷினாக கேட்குறாரு ரெட்டாரிக் அப்படின்னா ரீடர்ஸ் கிட்ட கொஷின் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அவங்க அதுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நோ ரீடர் இஸ் கோயிங் டு ஆஸ்க் கிவ் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் இட் அண்ட் நோ ரைட்டர் இஸ் கோயிங் டு வெயிட் ஃபார் த ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் த ரீடர்ஸ் இன்ஸ்டெட் இட்ஸ் அ ரெட்டாரிக் கொஷின் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும் இவர் வந்து கொஷின் வந்து கேட்குற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் என்ன தான் வந்து ஏர்ன் ஏர்ன் பரியல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஏர்னில் போட்டு ஒரு அந்த போன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சேவ் பண்ணாலும் அது வந்து என்னை என்னைக்காவது அந்த இறந்தவங்க வந்து திரும்ப வர போகிறாங்களா அப்படிங்கிற கொஷின் இது வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத் தட் எவ்ரிபடி நோஸ் தட் தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் டெட் வில் நெவர் கம் பேக் இல்லையா யூனிவர்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் இறந்தவங்க எப்போவுமே திரும்ப வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதையே ஒரு கொஷினாக கேட்குறாரு தெரிஞ்சிருந்தும் அதை ஒரு கொஷினாக விச் இஸ் நாட் ட்ரூ ஓகே வருவாங்களா அப்படிங்கிறதே அது தப்பு அதுவே அவர் வந்து கொஷினாக கேட்குறாரு அப்போது இது வந்து என்ன அப்படின்னா ட்ரூத்துலேருந்து ரிவர்ஸ்க்கு வருது அதை தான் இவர் சொல்கிறாங்க ஓகே கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே நான் உங்களுக்கு இன்னொரு டைம் கிளியராக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு வேர்டோட மீனிங்கை கான்டெக்ஸ்ட்டை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சரியா கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன எந்த சுச்சுவேஷனில் எதனால் இந்த கேரக்டர் இந்த வேர்டை பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் போது அதோட ஆக்சுவல் மீனிங் அப்படிங்கிறது தெரியும் இது ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஸ்டைல் இன்னொரு ஸ்டைல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக மீன் பண்ணுறது ஓகே அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் நல்ல குடும்பம்பா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் நல்ல குடும்பம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் அந்த டோன் அப்படிங்கிறது டிஃபர் ஆகுது ஆனால் டோன் இந்த இடத்துல சர்க்காசம்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நமக்கு தெரியல சர்க்கா
பட் ஆக்சுவலாக அவங்க எந்த டோனில் எந்த எப்படி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவானு ஆனால் சென்டென்ஸ் பார்க்க பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஆனால் மீனிங் வந்து நெகட்டிவாக கொடுக்கும் அதை தான் இவங்க சொல்கிறாங்க அது பேர் தான் ஐரணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த ஐரணி வந்து வேறே வெரைட்டி நிறைய வெரைட்டி இருக்குது அந்த ஐரணியில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதில் இவர் மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய வெரைட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா ட்ராஜிக் ஐரணி செல்ஃப் ஐரணி பிளேஃபுல் ஐரணி ஆர்க் மாக்கிங் ஆர் ஜென்டில் ஐரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறாரு இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஹாடியோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த பாயம்ஸையும் அதே மாதிரி ஹவுஸ் மேன் அப்படிங்கிறவரோட சில ஒர்க்ஸையும் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸாக நமக்கு காட்டுறாரு பிகாஸ் ஹி டேக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் தோஸ் ஒர்க்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து அதிகமாக எதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ட்ராமாவில் பார்க்கலாம் ரேத்து தான் இன் பொயட்ரி யூ குட் ஃபைண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன் ட்ராமா ஒன்றில் ஃபியூ ஒர்க்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ட்ராமாலாம் இருக்கும் இவர் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா லியார்லேருந்து கியூபிட் அண்ட் கேம்பஸ் பி பிளேட் இந்த கேம்பஸ் பி பிளேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜான் லில்லியோட சானட் அதை வந்து ஷேக்ஸ்பியர் வந்து தன்னோட ஒர்க்கில் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் கிங் லியர் அப்படிங்கிறதுல திருப்பி யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அதை பற்றி இவங்க வந்து ரெஃபரன்ஸிங்க கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஐரணி மாதிரி தான் ஐரணீஸ் மாதிரி தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் கேல்குலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் யூஆர் டாக்கிங் அபவுட் த பித்தாகிரஸ் தியரம் பித்தாகிரஸ் தியரம் அப்படிங்கிறது என்ன டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் சைட் அதுதான் பித்தாகிரஸ் தியரம் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் எனக்கு மேக்ஸ் வர்றதுனால தான் இங்கிலீஷ் எடுத்து இங்கேயும் இங்கிலீஷ் இங்கேயும் மேக்ஸ் கொண்டு வந்துட்டிங்களான்ட்டு பட் ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இது சரியா ஓகே ஸோ ரெண்டு சைட் ஈக்குவல் டு த அதர் சைட் நார்மலாக ட்ரையாங்கிளில் அப்படி ஈக்குவலாக இருக்காது ரெண்டு சை சைடும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் வில் பி கிரேட்டர் தேன் த தேர்ட் சைட் ஆனால் பி பித்தாகிரஸ் தியாரமில் அப்படி கிடையாது ரெண்டு சைட்ஸுமே ஒரு சைடுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஓகே அதை பற்றிலாம் நம்ம கவலைப்பட வேணா இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஃபார்முலாவை இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை மாற்றணும் எப்படி மாற்றுவீங்க எப்படி மாற்றினாலும் அது ஒரே மீனிங்கை தான் தரும் நீங்கள் என்ன தான் தலைகீழாக எழுதினாலும் எப்படி திரும்ப திரும்ப இப்படி மாற்றுறேன் அப்படி மாற்றுறேன்னு நீங்கள் மாற்றினாலும் ஒரே மீனிங்கை தான் தரும் ஸோ அதுக்கு அது அதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியாது நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் ப்ளே பண்ண முடியாது ஆனால் பொயட்ரி எப்படி கிடையாது பொயட்ரியில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் விளையாடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ரைட் ஸோ இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் ஆஃப் த கான்டை கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹேஸ் இட்ஸ் மீனிங் மாடிஃபைட் பை த கான்டெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் அதுதான் இவர் வந்து சொல்கிறாரு நம்ம முன்னாடி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஒரு டெக்ஸ்டில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கான்டெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஒரிஜினல் மீனிங்கே மாத்திர அளவுக்குலாம் நடக்கும் ஓகேவா ஆனால் அதுவே நீங்கள் மேக்ஸில் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது பட் ஒரிஜினல் மீனிங்கு நல்லவன் பாணி அப்படிங்கிறத அவனை ஆப்போசிட்டில் கூட சொல்லலாம் இல்லையா அது எங்கே மட்டும் முடியும் அப்படின்னா லாங்குவேஜில் அதாவது பொயட்ரி ரைட்டிங் மெயினாக இந்த பொயட்ரி ட்ராமாலாம் எழுதும் போது இட்ஸ் குவைட் ஈஸி அப்படியே உண்மையை வந்து ஆப்போசிட்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் 